。Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来红白机平台的体育竞技游戏《两次运球》。这款游戏大家小的时候玩，一般都管它叫做 MC 篮球，或者是 NBA 篮球。本作是科乐美，一九八七年出品的，年代比较早了。开场的时候，我给大家演示了三个扣篮的特写动画。这个镜头也是小的时候对这款游戏最深的记忆了。为什么我放在开头了呢？本期是一期投稿，投稿的小伙伴叫做红发老祖，他的打法就是投三分得高分。其实这个打法让我想起了之前我录制过的世家 MB 平台的。灌篮高手里边，我的战术就是使用三井寿，在底角投三分。后场当然就是四打五了，但是在前场的三分球命中率很高。游戏开始的时候有两个选项，分别是单打还有双打。双打的话就是一批和二批对抗。双打的时候可以选择一个额外的队伍，就是波士顿队。这个队伍单打是不能选择的。可能有的小伙伴觉得队伍之间差异不是那么明显，但实际上官方对每个队伍的参数还是略有调整。单人模式能够选择的三个队伍当中，三分球性能最好的实际上是芝加哥队。纽约队的特长是中投，洛杉矶的特长是防守。不过在实际的游戏过程当中，节奏还是比较快的。所以大家对于这些细微的性能差异，可能是不大体会的出来。每局游戏是由四个小节组成的，游戏开场的时候也能够选择每个小节的时间，最短是五分钟，最长可以选择半个小时。有小伙伴可能会算，半个小时的话，玩一局游戏两个小时啊。游戏当中的时间流逝是比现实稍快一点的。游戏当中的五分钟，在现实当中大概是两分四十秒左右。所以你如果选择了每节，比赛时间是三十分钟。那么实际的游戏时长大概是一个小时左右。另外，单打的时候还可以选择 AI 的难度，一共有三个难度。现在打的就是三级难度，每个难度最后比赛胜出之后，你得到的奖杯是不一样的。区别也就仅此而已了。现在的分差已经不小了。AI 方面的得分还没到十分，这边已经快五十了。游戏还是有一定基本规则的，但好像是没有防守三秒。这款游戏实际上也移植到了很多的平台，可能有些小伙伴当年见过街机版。有人防守的情况下，命中率会稍稍下降。刚才这是一个侧身的防守，没有什么效果、啊
可能有些小伙伴觉得这款游戏只有三个球队，也不理解为什么不能选择波士顿队，尤其是单人模式的情况下，因为单人模式情况下，咱们固定的对手就是波士顿。这个球队的综合性能也非常好，三分球的能力比咱们可首选的芝加哥队还要强。上半场马上结束了，结束之后非常良心的安排了拉拉队跳舞的环节。现在很多媒体转播比赛的时候，这段都不给大家转播呀。后面还出现了吉祥物，这个罗汉叠得很高啊！大家注意，背景上出现了一只青蛙。很多小伙伴可能回忆了半天也想不起来哪个队的吉祥物是青蛙。实际上，这款游戏出于版权方面的原因，球队的名字。和现实当中是有差异的，比如说波士顿队就叫波士顿青蛙队，所以刚才路过的那只绿色的青蛙就是波士顿队的吉祥物。前几天我给大家录制过红白机平台的飞行射击游戏《帝国战机》，里边就提到了当年在红白机平台，科乐美的经典作品可能有几十款。但是现在我把这款 M C 篮球翻出来，发现仍然是克莱美的作品，就让我觉得我低估了克莱美在红白机上的影响力啊，或者说低估了他作品的数量。大家玩过的可能有近百款。我录制这些怀旧游戏，经常有小伙伴留言说，当年是在《中文游戏三百》里边玩到的。这里的《中文游戏三百》指的就是一张 CD， 因为九十年代后来推出了一些游戏 VCD。器上带两个手柄，一张盘里边有几百个游戏。我当年并没有接触过，因为我都是在主机上玩的。不过游戏都是一样的，像本作体积比较小，一般来说都是在数量比较多的盒卡里边能够玩到。我见过比较常见的、数量比较多的游戏盒卡，是一张五十二合一，里面都是《影子传说》《辛巴达》《大力水手》，或者是篮球、棒球这种小品级的游戏，体量也不大。一些大作的话，就是四合一和八合一了。三节打完，得分已经过百了。对面的队伍好惨，才得了十六分。对面都是中投啊，那就等于是进了八个球。这边基本上都是三分。不知道投一个中投要判几年啊？这个球应该能进，没人防守。当年如果谁用这种打法，那就是超现实主义篮球啊！但是放在现在的 NBA， 就是这样打球的。
哪怕大中锋也能够拉出来投三分了。我刚才这下投了个三不沾是吗？有点离谱啊。场上的这五个人恐怕也是没有位置概念的，人均库里了，顶着人头还能投进，而且很多三分的距离实在是太远了，有的过了中线就开始扔了。一百二十三分，打的顺能过一百四啊！频繁的被抢断，我估计打到这儿玩家也累了呀。刚才对面这个中投没投进。哦，这下也没进，这下不是没人防守吗？一百二十六了。随着球员体力的下降，开始打铁。我的天，进了一个中投，太不容易了呀！看看还能不能再扔进一个了，就看这一下，三不沾。那比赛结束，那好吧，这样一款红白机平台的两次运球就给大家录制到这儿，感谢红发老祖的投稿，也感谢大家收看，咱们下个游戏再见。